Hello everyone, Mark here. In this video, ang pag-usapan naman natin ay yung tukol sa 7th topic which is about settings. So, one thing na hindi nyo malaman sa isang defense or IT capstone project defense is that yung mga panelists, ang mostly na hinahanap nila feature is yung customizable feature. Kasi lagi nila sasabi, uh, mostly everything in your software should be customizable. Dapat, according to the user's preference. So, saan ba usually nahanap itong mga to? Of course, sa settings page. Now, what is a settings page? According to Google, si settings page, dito mo sineset yung mga adjustments or mga necessary adjustments to um, pacify or satisfy yung user's preference. Ano-ano ba yung mga usual na laman ng isang settings? So, involved dito ang common na account settings. Sa account settings kasi, um, dito sineset yung mga co common or basic information na involved sa inyong account like yung inyong name yung mga displayed information na first name last name your address your age birthday and even your ano displayed profile picture so dito siya sinaset sa account settings meron din tayong tatawag na security settings wherein dito mo ina update yung um password mo dito ka nagsaset ng secondary email address for security purposes and nagset ka rin dito ng two factor authentication wherein an example of it is yung pagsasend ng OTP or yung mga one-time passwords. Next is yung um, software-specific na settings, which is, this is related sa, na specifically sa inyong pinopropose sa project. Like for example, if you're proposing a school management system, meron dapat kayong grading settings. Ano ba tong grading settings? Dito sinaset yung kung ilang grading terms kayo meron sa isang school term. Ano yung mga grading terms? Um, yung mga prelim, midterm, finals, pre-finals, mga ganun. So, kung apat bang uh, grading terms na meron sa isang school, ter school term nyo or bigla nagkaroon ng tatlo na lang, may tinanggal na isa. So, dito siya sinaset sa grading settings. Example naman is if your app, you're developing a financial app, uh, meron tayong tatawag na currency settings. So, dito nyo, dito nyo set kung anong currencies ang dapat may display sa isang user. Like, if nagre-reside yung user sa Philippines, of course, ang pipiliin niyang setting is, yung, ang pipiliin niyang currency dapat is uh, Philippine Peso. If your user is residing in US, US dollars dapat ang makikita niya. So, may ability dapat to adjust kung ano yung mas prefer nila. Uh, last example is, ano, sa inventory system. Um, merong option to automatically warn you if low na yung stocks. Now, what if yung user ayun yung in-automatically warn siya na low na yung stocks? Saan mo siya makikita? So, dapat meron kayong feature to do that. And where do, where can you find it? Sa settings then. So, meron toggle dun to, on, to turn on or to turn off that certain feature. So, yun yung mga uh, most common na settings na mahanap sa mga so software-specific Ganun. With that said, um, it's obvious na yung mga settings page is very, are very important. So, wala pa kasi ako actually nakikita na working app or working software na walang settings involved. Kasi there is at least one feature na customizable. An example of that is yung, ano, um, yung dark mode. Some users prefer light mode, some users prefer dark mode. And where can you set that? Sa settings page natin. So, dapat meron kayo laging na settings page to uh, satisfy your user's preferences. Now, how do you apply it in your software project? So, isipin nyo lang usually yung mga common na um, kailangan lagyan ng settings. Like, yung mga nabanggit ko rin kanina, yung account settings, security settings, tapos yung mga specific na sa inyong pinapropose sa project. Kung napropose kayo ng school management system, gayahin na lang din yung nabanggit kong settings kanina yung sa grade, grading settings. Kung meron pang school settings, yung pag-set ng um, name ng school ninyo, mga ganun-ganun, information, um, logo ng school ninyo na need ipakita sa system or sa portal. Ayan. Sa, kung nagde-develop kayo ng mga budgeting app, so ano ba yung mga naiisip nyo mga need i-customize doon aside from the currencies? Kung may decimal part ba yung mga money values doon or wala kung rounded off kung rounded off, huh? rounded off to the what decimal place ganun ganun so lahat ng mga yun need nyo i-consider sa paggawa ng settings page so that's all for 
this video. I hope naging helpful ito and um, watch out lang for my next videos re regarding this series. So yun lang. Thank you for watching. Have a nice day. Bye!